Hi student welcome to our YouTube channel PhD Science Gain. Today we are going to see the 7th standard chapter 1st Living World Adaptation and Classification part 4. In this part we are going to see the adaptation in the desert region animal, snowy region animal, reptile animal, aerial animal. Before start our lecture please subscribe our YouTube channel and hit bell to get all video notification. Now let's start our lecture. Now we are going to see about the adaptation in desert region animal. Desert are categorized by the severe scarcity of water. Hence desert animal have a thick skin to prevent loss of water from the body. Mag desert animal he कमी पानी आसनारे ठिकानी आसनारे प्राणी आहे त्या ठिकानी पाण्याची खूपच कमतरता असते मग पाण्याची कमतरता असल्यामुळे त्यांच्या बॉडी मधून वॉटरचा लॉस होऊ नये म्हणून त्यांची स्किन कशी असते तर थिक असते जाड असते देयर लेग आर लॉंग त्यांची लेग कशी असतात लॉंग असतात या ठिकाणी आपल्याला त्यांची लेग्स पाहिले म्हणजे तत्त कशी आहेत ही लेग्स लॉंग आहेत कशी आहेत long their legs are long with flat cushioned sole tar payala kay asto ya tikani tumhala dakhavlela ahe asha prakarcha aplyala cushion tencha payanna pahayla milto jene karun walu madhe tenchi pay kay hu nahe rutu nahe ya sathi tencha madhe he adaptation zalela aplyala pahayla milto the nostrils protected by the fold of skin nostrils manje tencha nak nakala kay zalele asta tar nakala ashe folds astat ka astat folds astat ani asnarya ya folds mule kay hot nahi sabhotali vatavarnatun je kay valuche kan yetat te tencha nakamade jat nahit म्हणजे त्यांच्या श्वसन संस्थेमध्ये वाढू जाणार नाही हे सुद्धा एक त्यांच्यामध्ये असणार ॲडॅप्टेशन आपल्याला पाहायला मिळतं दिस इज अनादर टाईप ऑफ ॲडॅप्टेशन नाव द आयलिश आर लॉंग अँड थिक त्यांच्या जे काय पापणे असतात त्या कशा असतात लांब असतात आणि थिक असतात कशा असतात लॉंग अँड थिक रॅट्स स्नेक्स spider lizard in desert live in deep burrows during day time and active in night in the desert region there are different types of small animal also seen they live in the deep burrows te kay hotat zamini madhe khol var build karun rahatat day time madhe te bila madhe rahatat ani night time madhe kay hotat te bahir yetat mase kon kone rat e स्नेक आहे स्पायडर लिझार्ड आहे एक्सेट्रा नाव वी आर गोईंग टू सी द अडॅप्टेशन इन ॲनिमल ऑफ स्नोई रिजन तर बर्फा प्रदेशामध्ये असणाऱ्या प्राण्यांमधलं आपण अडॅप्टेशन पाहणार आहोत फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड द इमेजेस ऑफ ॲनिमल याक पोलार बियर व्हाईट फॉक्स सिल्वर फॉक्स माउंटेन गोट सायबेरियन हस्क डॉग स्नो लेपर्ड कम्पेअर दीज इमेजेस दोज ऑफ सिमिलर ॲनिमल फ्रॉम द टिपी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मग हे जे काय प्राणी आहेत हे प्राणी आपल्याला स्नोई रिजनमध्येही पाहायला मिळतात आणि हे ट्रॉपिकल फॉरेस्टमध्येही पाहायला मिळतात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट म्हणजे सदा हरितवनांमध्येही पाहायला मिळणारी प्राणी आहेत तर काय आहे या प्राण्यांचं तर दोन्हीमध्येही ही प्राणी पाहायला मिळतात मात्र त्यांच्यामध्ये फरक काय असतो तर त्यांच्यामध्ये स्नोई रिजनमध्ये असणारे हे ॲनिमल असतात त्यांच्यामध्ये आपल्याला त्यांच्या केसांचं आच्छादन जे काय असतं स्किनवर असणारे हिअर्स जे असतात 
का असतात जास्त असतात ते व्हाईटिश कलरचे असतात आणि त्यांच्यामध्ये हे आपल्याला विविध असणारे ॲडॅप्टेशन पाहायला मिळतात आणि ट्रॉपिकलमध्ये आच्छादन केसांचं कमी असतं त्यांच्यामध्ये ब्लॅक कलर किंवा इतर कलरमध्ये हे आपल्याला पाहायला मिळतात तर स्नोईवाले सहसा हे व्हाईट कलरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात मग पाव्या यांच्यामध्ये असणारे ॲडॅप्टेशन व्हाईट ऑर सिल्वर बॉडी कलर लॉंग थिक हेअर ऑन द स्किन आर टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲनिमल ऑफ द स्नोई रिजन स्नोई रिजनमध्ये असणाऱ्या ॲनिमलमध्ये जे काही कॅरेक्टरिस्टिक असतात ॲडॅप्टेशन असतात एक तर त्यांचे बॉडी कलर व्हाईटिश किंवा सिल्वर कलरचा असतो केस जे असतात ते लाँग आणि थिक असतात लांब आणि जाड असतात स्किन टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲनिमल ऑफ स्नोई रिजन दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ॲनिमल ऑफ द स्नोई रिजन हाऊ आर दीज यूजफुल फॉर देम दे कॅन इझिली हाईड इन द स्नो ड्यू टू द व्हाईटिश अँड सिल्वर कलर सिल्वर कलर किंवा व्हाईटिश कलर असल्यामुळे ते स्नोमध्ये लवकर दिसणार नाही जेणेकरून ओ ती इतरांना ओळखू येत नाहीत दीज आर द ॲडॅप्टेशन आर सीन इन द स्नोई रिजन ॲनिमल नाव वी आर गोईंग टू सी द ॲडॅप्टेशन इन द एरियल ॲनिमल तर एरियल ॲनिमलमध्ये आपण ॲडॅप्टेशन पाहूया चला एरियल मीन्स हु द ॲनिमल हु कॅन फ्लाय जे उडणारे पक्षी असतात त्यांना एरियल म्हणतात न बचर असे त्यांना म्हटलं जातं चला पाहूया एरियल ॲनिमल हॅविंग स्पिंडल शेप्ड बॉडी एरियल ॲनिमलची बॉडी कशी असते स्पिंडल शेप असते कोणच्या शेपची असते स्पिंडल शेप असते द स्पिंडल शेप्ड बॉडी ऑफ बर्ड ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टन्स ऑफ एअर व्हाईल फ्लाईंग यांचा जो काही बॉडीचा असणार जो स्पिंडल शेप आहे या स्पिंडल शेपमुळे त्यांच्या बॉडीला होणारा हवेचा जो काही रेजिस्टन्स असतो तो खूप कमी होतो त्यामुळे ते सहजरित्या उडू शकतात विथ हॉलो बोन्स अँड बॉडी कवरिंग ऑफ फिदर अँड मॉडिफिकेशन ऑन फ्रंट लेग इन टू विंग्स दिअर बॉडी इज लाईट इन वेट अँड ॲडॅप्टेड फॉर फ्लाईंग तर स्पिंडल शेप असल्यामुळे त्यांना उडवण्यास मदत मिळते त्यांचे हाडे कसे असतात हॉलो असतात पोकळ असतात बॉडीवर कवरिंग कशाचं असतं तर फिदर्सचं असतं अँड द मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इन टू विंग्स समोरचे जे काय हातं असतात त्यांचं कशामध्ये रूपांतर झालेलं आहे विंग्जमध्ये रूपांतर म्हणजे पंखामध्ये रूपांतर झालेले आहे म्हणजे त्यांची पूर्णची पूर्ण बॉडीमध्ये आपल्याला उडण्यासाठी लागणारे किंवा आवश्यक असणारे सर्व ॲडॅप्टेशन आपल्याला त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात आता पाहूया इन्सेक्ट्सबद्दल कीटकांबद्दलचं द बॉडी ऑफ इन्सेक्ट ऑल्सो इज लाईट इन वेट जे काही उडणारे कीटक असतात त्यांचं शरीरसुद्धा कसं असतं लाईट इन वेट असतं अँड टॅपर बोथ एंड त्यांचंही जसं की मच्छर झालं झुरळ झालं माशा झालं यांचे एक्झाम्पल पाहू दे कॅन फ्लाय विथ टू पिअर ऑफ विंग त्यांना पिअर किती विंग्सच्या असतात टू पिअर ऑफ विंग कुणामध्ये इन्सेक्ट्समध्ये विंग्सच्या किती पिअर्स आहेत टू पिअर्स अँड वॉक विथ सिक्स स्टिक लाईक लेग्स आणि चालण्यासाठी काळीसारखे असणारे सहा पाय असतात किती असतात सहा पाय त्यानंतर बॅटबद्दलची माहिती पाहूया बॅटमध्ये कोणतं ॲडॅप्टेशन पासतं द बॅट कॅन फ्लाय विथ द हेल्प ऑफ पॅटॅजियम पॅटॅजियम म्हणजे बॅटचं जर शरीर पाहिलं तर एक अशा प्रकारे असतं आणि त्यांचे जे काही पंख असतात ही अशा प्रकारे असतात तर आता यांना पंख नसून तर पंखांच्या जागी स्नायूंचा असा पडदा असतो आणि त्या पडद्याला म्हणतात पॅटेजियम थीन फोर झेत आणि हिन लेग झेत फोर लेग अँड हिन लेग यांच्यामध्ये काय असतो असा एक पडदा असतो स्कीनचा फोर लेग आणि हिन लेग यांच्यामध्ये काय असतो एक प्रकारचा असा पडदा असतो आणि त्या पडद्याला पॅटेजियम असे म्हणतात 
आणि त्या आधारे ते काय होतात हवेमध्ये उडतात मग आपण यामध्ये रेप्टाईल्स रेप्टाईल्समध्ये असणारं ॲडॅप्टेशन तर रेप्टाईल्स म्हणजे कोण सरपटणारे प्राणी जसं की साप आहे कासव आहे मगर आहे हे सरपटत चालणारे प्राणी आहेत पाहूया वॉट आर द डिफरंट ॲडॅप्टेशन आर सीन इन द रेप्टेल रेप्टाईल्स ऑब्झर्व फ्रॉम अ डिस्टन्स हाऊ स्नेक अँड अर्थ वॉर्म क्रिप साप असेल गांडूळ असेल यासारखे प्राणी कशा प्रकारे क्रिप करतात म्हणजे सरपटतात ते पहा आर दे विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर द क्रिपिंग क्रिपिंग करण्यासाठी ते कोणत्या अवयवाचा वापर करतात दे आर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दॅट पर्पज त्यांच्यामध्ये क्रिप करण्यासाठी काही स्पेशल चेंजेस झालेत का नोट एनी सच चेंजेस आणि जर असतील तर यांचं निरीक्षण करून नोंद करा चला पाहूया ॲनिमल लाईक हाऊस लिजार्ड गार्डन लिजार्ड क्रोकोडाईल आर यूज युअर मसल फॉर क्रिपिंग मग घरामध्ये असणारी जे काही पाल असतात किंवा गार्डन लिजार्ड म्हणजे घोरपडसारखे म्हणा किंवा इतर प्रकारचे वेगवेगळे मोठे महा काही प्रा पाली पाहू शकतो क्रोकोडाईल मगर यासारख्या सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये त्यांच्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या मसल्सच्या सहाय्याने ते काय होतात पुढे पुढे सरपटत जातात सिमिलर दे शो ॲडॅप्टेशन इन स्किन सोल ऑफ फीट बॉडी कलर त्यांच्या आपल्या आपण त्यांच्या वेगवेगळ्या बॉडी पार्टमध्ये सुद्धा ॲडॅप्टेशन पाहू शकतात जसं की त्यांचे सोल पायाचे जे काही भाग पाहतो यांच्यामध्ये आपल्याला ॲडॅप्टेशन पाहायला मिळतं आहे का स्किनमध्ये ॲडॅप्टेशन दिसतं आहे का पहा बॉडी पार्टमध्ये ॲडॅप्टेशन दिसतात का तर असे वेगवेगळे ॲडॅप्टेशन आपल्याला त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतात बा बॉडीचा कलर डिफरंट आहे पालीचा वेगळा आहे सापाचा वेगळा आहे टॉर्टाईटचाही वेगळा आहे फॉर एक्झाम्पल द हाऊस लिजार्ड मॉनिटर लिजार्ड हॅव अ क्लॉज टोज अँड थीन सोल वेअर ॲज स्नेक हॅव अ स्कॅली स्किन जर आपण घरामध्ये असणारे पालीचं निरीक्षण केलं तर त्यांचे टोज पहा टोजला काय असतात क्लॉज क्लॉज म्हणजे काय नख्या असतात या ठिकाणी तुम्हाला नख्या दिसत आहेत या नख्या दिसत आहेत इथं आहेत का नख्या तर मॉनिटर लिजार्ड म्हणजे घोरपड म्हणतात त्याला या घोरपडीमध्ये सुद्धा असेच क्लॉज आपण पाहू शकतो मात्र जर सापाचा विचार केला तर सापाची स्किन कशी आहे स्केली स्केली म्हणजे काय त्यांच्यावर खवले आहेत काय असतात त्यांच्यावर खवले असतात अशा प्रकारे आपण कुणामधलं ॲडॅप्टेशन पाहिलं रेप्टेलियन्समधलं ॲडॅप्टेशन पाहिलं 